Hello， 大家好，我是 Jobber。上期讲到詹姆斯·布洛克如何成为沙拉月的拉家，这次就来说说詹姆斯·布洛克如何正眼反抗他的人。之前有说到詹姆斯·布洛克对沙拉月的发展是毋庸置疑的，但是他的一些政策也相对的剥夺了一些人的利益，所以在他的任期内引发了一些抗争。最早反抗詹姆斯的是一般首领人达、人达的抗英事件，发生于1853年到1861年。人达原名为里鲍阿纳林嘎，意思是能撼动地球的人。他出生于1800年的斯里莫河，忍达是斯克朗河上游的一般酋长，有“路上之王”的称号。他接受了达纳巴一样的指导，并在南沙拉越至印度尼西亚、西加利曼丹省的卡巴河一带，陪同他进行了几次重大的猎头远征。当达纳巴一年老时，忍达接任了指挥官，并领导了几次类似的海战远征，袭击了印度尼西亚的桑巴和潘迪亚纳。在其中一次的袭击航行中，忍达攻击了一艘载满三八十人的船，而三八苏丹的侄子也在这艘船上。忍达夺走了侄子的匕首 c h r i s 这把匕首因为他金色的手柄而与众不同，因此忍达也成名了，被斯克朗河的伊班达亚社区认为他是他们的伟大的战争酋长。詹姆斯·布洛克为了扩张领土，占据了伊班人的地区，加上扑灭海盗，阻断了他们土著的其中一个谋生手段。而詹姆斯也废除了猎人头的习俗。这些都导致忍达的不满。在1844年8月19日，忍达在斯克朗地区的克朗安普里首次和詹姆斯的部队交战。他的人埋伏了詹姆斯部队的先头侦察军，他们使用长矛和锤剑来攻击他们。由于船和竹筏阻止了他们的撤退，这支队伍的白人领袖斯图尔特先生、马来酋长巴丁伊阿利和三十名士兵被杀，另外有五十六人受伤。这是詹姆斯军官们第一次看到一般人的战斗。在8月26日，忍达派一位在斯克朗的酋长来代表其他酋长表达他们的愿望和和平共处。在1853年，忍达聚集他的手下，打算攻打詹姆斯位于斯克朗的堡垒，然后一路向南推到南中国海。詹姆斯的官员威廉布雷顿得知忍达的来袭，便派人通知附近的另一位官员艾伦利。艾伦随后率领一支临时偏排的队伍赶到。艾伦督促布雷顿坚守堡垒，而不是在开阔的地方对抗一般达雅的战士。但布雷顿已经在离开上游几英里外建造了一个小型寨子，并坚决要保卫它。后来，布雷顿被引诱到江面上，随后艾伦也跟随着出发，但是他们的船只被冷达庞大的舰队淹没。布雷顿的船翻了，他游到了岸边，而艾伦继续奋战，最终还是被忍达的女婿拉扬送了他上西天。在1854年，詹姆斯·布洛克反击，他带领了一大批武士，大概七千人来自当地的达雅和马来社群，沿着斯克朗河前进，并任命詹姆斯的侄子约翰·桑威为战斗远征军的指挥官。詹姆斯的另一个侄子查尔斯·布洛克和布雷顿，还有其他五名英国军官陪同出征。由于詹姆斯那一方有四个大炮在两个方向同时轰炸，忍达的战士只有一个小型大炮，忍达军打不过，只好撤退，并在斯克朗河上游的布基沙多建筑堡垒。这有一尊从印尼本迪亚纳那里抢来的大炮。布基沙多这座山的海拔有两千七百二十尺以上，它的山脉很多，然后河流又急，然后森林又很茂密，是个难以攻破的堡垒。虽然忍达主要是用比较原始的武器和英国人抗争，但凭着坚固的堡垒，还有沙利夫马沙河的武器供应，弄到詹姆斯两次攻打布基沙多的堡垒都失败。这位沙利夫也是一个抗英人士，待会在后面会讲到有关他的故事。詹姆斯在1857年6月2日派遣他的侄子查尔斯前去攻打忍达在布基沙多的堡垒。当时，查尔斯率领了 3,500 名支持詹姆斯的达雅人和500名马来人的军队出击。但因为布基沙多的堡垒真的很难攻下，加上忍达军队有大炮的协助，而他们死守在堡垒里面，詹姆斯这一边也久攻不下。加上支持詹姆斯的达雅人开始不满詹姆斯，而士气下滑，最终还是战败而离开了布基沙多。回到他们在松爱安都的营地的时候，他们发现他们的营地和船已经被河水冲走了。而第二次的进攻是发生在1858年，当时也是詹姆斯的侄子查尔斯领军。当时他从松埃林伊的河口出发，当查尔斯的军队抵达布基沙多的山顶的时候，并在他们的射击范围内建筑了一座那个小寨子，并带来了一个小型大炮。他们发射了五十发炮弹，但是效果不佳。忍达并没有还击，而是制造了一个空城的假象，来让查尔斯的军队上当。
。查尔斯的军队开始接近堡垒的时候，忍达的战士们就开火了，因此查尔斯布洛克又再次战败。在1861年。詹姆斯派查尔斯去发起第三次进攻，这次他们就利用大炮的猛烈轰炸。忍达那一方面有一个炸弹兵被打倒，而他流出的红色液体把他附近的炮弹都燃射了，使得炮弹无法使用。在这样的情况下，詹姆斯终于打败了忍达，然后忍达和他的战士们就开始了他们在森林逃亡的时期，并在1863年去世。忍达的抗英事件结束。第二件是石龙门事件。石龙门原本是富有黄金、煤矿和铁矿的地区，吸引了不少华人从广迪亚纳和三巴斯来到这里开采。在十九世纪，石龙门的华人矿工已经多达四千多人，他们组织一间名为“十二分公司”来进行开采和实行自治。在一八四一年，詹姆斯占领了古金过后，石龙门就是在他的统治范围内。他认为十二分公司是非法组织，要他们解散。同时，詹姆斯为了获得更多税收。硬性规定不准他们的公司私自和外界进行国际贸易，不论是鸦片、酒或者是他们的生活必需品的进口，或者是生产品的出口，都必须经过古晋的海关来抽取一定的税收。而鸦片和酒更是直接受到控制，这无疑增加了华人矿工的经济负担，导致了他们的不满。在1852年，詹姆斯政府曾经在石龙门逮捕了十二分公司的人，引起了反抗。而詹姆斯政府要求他们放下他们的武器，上交给政府。当然，这也遭到了华工的拒绝。而华人矿工也因为走私鸦片，被詹姆斯政府罚款。种种的这些恩怨累积起来，到最后就引发了起义。在这里补充了一下那个刘三邦的资料：刘三邦被推举为这次起义军的首领。刘三邦出生在广东省陆丰高堂乡罗岗山，在他二十岁的时候来到西加里曼丹的庞迪纳。并加入三巴斯的三条沟公司来从事开采金矿的工作。当时三条沟公司陷入困境，因此刘三邦率领一群华工出走，辗转来到沙拉越境内的一个小镇，叫新山。由于当地的金矿产量不是很高，加上前来投靠的华人越来越多，刘三邦等人就只好再去寻找新的出路。最后，他们就来到了石龙门附近的猫山，发现了金矿。在一八五七年二月十八日。因为不满詹姆斯的抽税制度，同时为了抵抗英国的统治者的压迫和强行施政，他们就在茂山起义。刘三邦被推举为起义军的首领，而王甲被推举为起义军的总司令。然后王甲连同刘三邦，带领了六百多名敢死队，采取水陆两路进攻，攻克了古晋市中心，詹姆斯出逃。五名英国官员也被送上了西天，而詹姆斯的屋子也被烧了。然后起义军还错把一名十七岁的少年误认为詹姆斯，就把对方送上了西天，还游街失踪。而这位被误认为詹姆斯的英国官员，名叫尼古勒特斯。当时起义军以为詹姆斯挂了，便开始收兵。然而詹姆斯还没有挂的消息，很快就让王甲等人知道了。他们除了稳住在古晋英国人和当地马来领袖的心以外，王甲也下令通缉詹姆斯。然而，在圣公会大主教麦托尔的提醒下，王甲表示愿意以十二分公司的名义写手写信给查尔斯修好，就是双方互不侵犯。然后，在我找资料的时候，还找到另外一个版本的故事，所以在这边也说一说吧。占领古晋不久过后，刘三邦马上就召开了各族领袖和主教等人进行紧急谈判，要他们签署各方和平相处、互不侵犯的条约。在签订条约过后，刘三邦就带领了全体军队撤离了占领了三天的古晋，回到茂山。但是他们没有想到，詹姆斯还在人间。詹姆斯也拉拢了当时签订条约的各族领袖和主教等人，一起攻打刘三邦起义军。这个时候的刘三邦和王甲的人马在回去的路上被袭击，由于受到突袭，刘三邦起义军溃败，王甲这位起义军总司令就先行上了西天。刘三邦迅速带领华工撤退到新劳湾、新鸟湾，筑起第二道防线。詹姆斯久攻不下，便派出使者求和。刘三邦信以为真，就很开心的在喝酒。就在全部人喝到烂醉的时候，詹姆斯发动夜袭。刘三邦和他的军队全部人也在新劳湾有拦路的营地壮烈牺牲。刘三邦享年五十五岁。起义军被打败过后，詹姆斯把他们的家属，大概有几千人集中在八屋洞、瓜八屋里面，放火烧山洞。里面的起义军家属活活被熏得失去了呼吸，然后洞内开始传出无法忍受的臭味，加上周围散布着许多被打死的华人矿工的尸体，暴晒在利勒下也发出了难闻的气味。传说这里的臭味一里之外都能嗅到，而当时的沙拉越喝越软红了。
，因此当地的居民以巴乌这个名来命名这个地方。不过，这个名字是否真的因为这件事情而来，也不得而知。因为还有另外一个传说是，在斯隆文事件发生之前，巴乌这个名字已经在一封外国私人信件中看到过，但是含义不明。只是后来斯隆门事件发生过后，才普遍以巴乌这个名字来称呼这个地方。这次事件造成华人矿工和家属亡身，有两千多到三千人，一般是起义军的家属。而詹姆斯这边的损失也不轻，许多政府的文件记录和建筑被烧毁。只是詹姆斯很幸运地得到英国公司的大力支持，才安然度过了这次的危机。在刘三邦死后，刘三邦等人被布洛克政府和后来的英殖民政府定性为受社会党徒煽动。企鹅反抗政府的叛徒，直到一九八九年才被沙拉约政府平反。在一九九三年，沙拉约政府建立英雄纪念碑，以纪念在英殖民时期牺牲的抗英殖民民族英雄。刘三邦更是唯一一位被政府铸像在上头的华人领袖。而民间华人为了纪念他，在茅山的忠义将军庙、十二分公司墓园、新瑶湾有南路的善德庙举行常年祭祀活动。形成独特的华工先烈信仰圈，而第三个是沙利夫马沙河的抗英事件。马沙河是受文莱苏丹委任在斯里街的总督，深受一般人和马兰诺人的爱戴。在1853年，文莱苏丹将拉让和下游的地区交给了詹姆斯，但是马沙河对这种人士安排的变动毫不在乎。在1855年，马沙河插手干预两位木脚酋长的纠纷，并攻打木脚，詹姆斯惩罚马沙河，并把他驱逐出斯里街。在一八五七年，他被允许回到斯里街，并接受詹姆斯对这个地区的统治。但不久过后，他不满他的权力遭到侵犯，同时他和文莱的反对英国的派别合作，计划攻击詹姆斯在各地建立的堡垒。这时的詹姆斯在拉兰河上游的卡诺维建立一座堡垒。马斯和把这个举动视为对他的势力范围的侵犯。在一八五九年，马沙河和马来酋长拿督巴丁伊阿杜加普攻打卡诺维的堡垒。送了两名詹姆斯的官员上西天。詹姆斯在英国军队的协助下夺回了卡诺维的堡垒，有几百名的达雅人和马来人被英国军队送上了西天。在一八六零年，马沙河再次联合拿督巴丁一进攻古晋，计划将詹姆斯赶出沙拉越，但是计划走漏了风声，詹姆斯有了防备，马沙河的船队被打成全军覆没，马沙河逃到文莱。由于詹姆斯担心马沙河会卷土重来，于是，在一八六一年，詹姆斯进攻木礁，强迫文莱苏丹交出马沙河。苏丹只好将马沙河流放到新加坡，不准他再回到沙拉越。在一八九零年，马沙河在新加坡逝世。在一八六三年，开恩之役是詹姆斯任期内最后一次讨伐土族反抗的战争。开恩族是住在拉江河上游的土族。船员他们窝藏了杀害英国人的凶手，并扰乱治安，因此查尔斯·布洛克率军讨伐。在同一年（ 1 8 6 3年），英国正式承认沙拉越为独立国，并在古晋派驻领事。詹姆斯在沙拉越的25年，实际上是一场对抗暴政的长期战争。他慢慢地恢复了沙拉越的秩序和繁荣，建立行政体系。他虽然手段很强硬，对待反抗的人的手段的确有点残暴，但是他对沙拉越的贡献。却是不能忽视的。在1868年，詹姆斯·布洛克因病在英国逝世，而萨拉约拉加这个位置则传到了他的侄子查尔斯·布洛克的手上，任期为1868年到1719年，在位49年。关于查尔斯·布洛克的故事，我会在下一期节目叙说。好了，今天就讲到这里，我是 Jobber， 拜。